எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது நம்ம அஸ்த டிவிலி ரொம்ப என்ஜாயாக இருக்கும் எல்லோரும் பாருங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேமிலியோட உட்காந்து பாருங்கள் ஹாப்பியாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஒரு செல் கம்பெனிலேருந்து புது செல் வாங்கினேன் அவங்க கனெக்ஷன் அவங்ககிட்டே வாங்கினேன் ஒர்க் பண்ணலை விறு விறு நேராக போனேன் காலையில் பத்தரை மணிக்கு நேராக போனேன் போயிட்டு என்னங்க அது இன்கமிங்கே வரமாட்டேங்குதுன்னொன்னே அவன் சொல்கிறான் யாராவது ஃபோன் பண்ணால் தான் சார் வரும் அப்படிங்கிறான் இதனாலும் பரவாயில்ல என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தனுக்கு ஃபோன் பண்ணேன் டேய் உனக்கு எஸ்எம்எஸ் ஃப்ரீ தானடா எனக்கு எஸ்எம்எஸ் அனுப்பினாடானோடனே அவன் திருப்பி எனக்கு இன்கமிங் கூட தான் ஃப்ரீ நீ ஃபோன் பண்ண பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறான் அன்னைக்கு ஒரு அம்மா கேட்டிருக்கு எங்க சொர்க்கத்தில் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபு சேர்ந்து வாழலாமாங்கன்னே அவர் திருப்பி சொல்லியிருக்காரு சேர்ந்து வாழ முடியாதனால தான் அதுக்கு பேர் சொர்க்கம்னு பேர் வச்சிருக்காங்க குழந்தைகள்ட்ட வந்து ரொம்ப எந்த விஷயம் சொன்னாலும் ரொம்ப அன்பாக சொல்லணும் இப்போ ஒரு குழந்தைட்ட கணக்கு சொல்லி கொடுக்குறோம்னா சொல்லணும் அழகா இந்த பாரு மூணு ஜிலேபி நாலு லட்டு என்றையும் கூட்டு கூட்டுனா குப்பியாயிரும் பாங்கம் அது வேற விஷயம் என்னையும் கூட்டுனா அது சந்தோஷமாக கூட்டம் ஏழு அருவா எட்டு வேல்கம்பு மூணு இது அப்படி கூட்டினோம்னா அது டென்ஷன் ஆகும் அது மாதிரி தான் எனக்கு ஒரு வாத்தியர் கேட்டிருக்காரு இங்கே பார் திருச்சியிலிருந்து ஒரு ரயில் நூற்றி எண்பத்தாறு கிலோமீட்டரில் வந்துக்கிட்டு இருக்கு மதுரையிலேருந்து ஒரு ரயில் எண்ணூற்றி இருபது கிலோமீட்டரில் வந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்போ என் வயசு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு உங்கள் வயசு முப்பத்தி ரெண்டு சார் அப்படின்ட்டுருக்கான் எப்படி கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சா எங்கள் வீட்டு பக்கம் ஒரு அரலூஸ் இருக்கு அது வயசு பதினாறு சார் அப்படிங்கிறாங்க இன்னொருத்தர் ரொம்ப நக்கலா டே கணக்கில் ரொம்ப வீக்காக இருக்கு நீயே உங்கள் டீச்சர் உன்னை முட்டால் முட்டால் திட்டுவாங்களே இப்போ நான் கணக்கு போட்டு கொடுக்குறேன் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க முட்டா பயம் அவனே திட்டுறாங்க சார் துறவிங்கிறது சாமியாராக போகிறதுங்கிறது ரொம்ப ஒரு அற்புதமான விஷயம் ஆனால் அதுலேயும் வந்து சில போலி சாமியார்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்கும் ஒரு ஆள் என்ன பண்ணியிருக்காரு சிஷன் கேட்டிருக்கான் சாமி ஞானத்தை அடைய என்ன வழி அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் அப்படின்ட்டு இருக்காரு கொஞ்சம் கஷ்டம்னா ரொம்ப நாள் தவம் இருக்கணுமா இல்லை இல்லை ஞானத்தோட ஹஸ்பண்டு எஸ்ஐயா இருக்கான் அதான் நான் யோசிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு இன்னொருத்தர் என்ன பண்ணியிருக்காரு வீட்டு திண்ணையில் படுத்துட்டு இருந்திருக்காரு அங்கே ரெண்டு லேடிஸ் போயிட்டு இருந்திருக்காங்க போன உடனே அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அவரோட அந்த துணிமணி மூடையெல்லாம் தலையில் வச்சுட்டு படுத்துக்கிட்டே இருந்திருக்காரு உடனே அந்த அம்மா ஒரு அம்மா பார்த்துட்டு போயிருக்கு இவன் ஜாமியார் ஆகிட்டான் இன்னும் என்ன தலையில் மூடையை வச்சு படுத்து கிடக்குறான் இவனுக்கு என்ன சௌசு வேண்டி கிடக்கு அப்படின்ட்டு இருக்கு உடனே பார்த்தாரு சரி அந்த பொம்பளை சொல்லிடுச்சு நீ இருக்கு நம்மளுக்கு மூடை மூடையை தூக்கி எரிஞ்சிட்டாரு எடுத்து கையை கண்டம் கொடுத்து படிச்சிருக்காரு திருப்பி அந்த அம்மா அந்த பக்கம் போயிருக்கு மூடையை தூக்கி எரிஞ்சிட்ட அது என்ன அந்த இது கை மட்டும் சொகுசு வேண்டி கிடக்கு அப்படின்னே கையை எடுத்தாரு ஆஹா கையை வச்சு படுத்தாலும் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்களே சரி இனிமேல் எடுத்துடலாம் சொல்லிட்டு எல்லா கையையும் நீட்டி மட்டம் அல்லாக்க இனி யாரும் நம்மளை எதுவும் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு படுத்திருக்காரு திருப்பி அந்த அம்மாக்கு ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டே வந்திருக்காங்க வந்துட்டு பொம்பளை பேச்சை கேட்கறான் இவெல்லாம் ஒரு சாமியார் ரெண்டு பேரு டாக்டர் மாத்திருபுதம் அவர்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவர் ஒரு அற்புதமான நகைச்சுவையாளர் அவர் ஒருத்தர் அவர்கிட்ட இருந்து போன விதத்திலே திருப்பி வந்திருக்கான் ஏடா தேல் கொட்டிடுச்சுன்னு மருந்து வாங்கிட்டு போனியா இப்போ என்ன திரும்பி வரா அந்த மருந்து கொட்டிடுச்சு டாக்டர்ன்றா இன்னும் ஒருத்தன் வேமா ஓடி வந்திருக்கான் டாக்டர்கிட்ட டாக்டர் அப்படின்னு ஓடி வந்திருக்கான் இந்த மருந்து எங்கேயுமே கிடைக்கல டாக்டர் அப்படின்னே அட கூறு கட்ட குப்பை நான் பேனா எழுதுதான் சைடில் கிருக்கினேன் அதை போய் நீ மெடிக்கல் தபில் அப்புறம் தேடியிருக்கேன் ஒரு ஆள் என்ன பண்ணியிருக்காரு டானிக் வாங்கிட்டு வந்து மெடிக்கல் ஷாப்பில் இருந்து வாங்கிட்டு வந்து கீழே ஊற்றிக்கிட்டே இருந்திருக்காரு உடனே அந்த அப்புறம் நண்பர் கேட்டிருக்காரு அவர் யோ என்னையா அது ம மருந்தை போய் இப்படி வாங்கிட்டு வந்து கீழே ஊற்றிக்கிட்டு இருக்க இதுக்கு நீ டாக்டர்கிட்டே போகாமல் இருந்திருக்கலாம் இல்லைன்னே டாக்டர்கிட்ட போகாமல் இருக்கிறதா டாக்டர் பிழைக்க வேணாமா அப்படின்ட்டு இருக்காரு சரி டாக்டர்கிட்ட போனால் ரைட்டு அப்படியே மெடிக்கல் ஷாப்காரன்கிட்ட போய் மருந்தை வாங்கினேன் அப்படின்னே மெடிக்கல் ஷாப்காரன் பிழைக்க வேணாமா அப்படின்ட்டு இருக்காரு சரி வாங்கின மருந்து எதுக்கு கீழே ஊற்றுற அப்படின்னே நான் பிழைக்க வேணாமா அப்படின்ட்டு இருக்காரு நடிகர் விசு அவர்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா தன்னுடைய ஒரு மகளை வந்து ஒரு காலேஜில் சேர்க்குறக்காக அவர் கிராமத்துலேருந்து வந்திருக்காரு அப்போ அந்த கல்லூரி மாணவன் என்ன பண்ணுறான் அவரை போய் டே ஒரு கிராமத்துக்காரன் வந்திருக்கான் அவரை போய் கலாய்க்கணுண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக போகிறாங்க நைனா அண்ணா மணி எத்தனை கண்ணா இப்போ மணி எத்தனைன்னு கேட்குறேன் நானும் இப்போ உனக்கு மணி எத்தனைங்கிறத நான் உனக்கு சொல்கிறேன் நான் மணி எத்தனைன்னு சொன்னவொடனே நீ என்ன பண்ணுவேன் என் பொண்ணு காலேஜில் சேர்ந்தவொடனே காலேஜில் போய் நான் நேற்று வந்து மணி எத்தனை கேட்டேனே நான் தான் அந்த கோப்பின்னு சொல்லுவேன் என் பொண்ணு கோப்பியா என் பே
மனுஷ <laughs> சென்னையில் இப்போ ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் நடந்தது அந்த கிரிக்கெட் மேட்ச்சுக்கு வந்து நம்ம நடிகர்கள்லாம் போய் டிக்கெட் வாங்கிட்டு ரொம்ப நொந்து போய் வெளியே வராங்க ஏன்னா மேட்ச் நாக்கில் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் ரீஆட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா எப்படி பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு சின்ன கற்பனை முதன் முதலாக வந்து திரு கார்த்திக் அவர்கள் வராரு ஏயோ ஊ ஏயோ உள்ளே போனே ஒரு டிக்கெட் வாங்கினேன் உள்ளே போனேன் கீச்சிட்டா திருப்பி வெளியே வந்தே திருப்பி இன்னொரு டிக்கெட் வாங்கினேன் கீச்சிட்டா திருப்பி வந்து ஒன்று டிக்கெட் கிழிச்சிட்டா திருப்பி வந்து கிழிச்சிட்டா அப்புறம் என்ன பண்ணீங்க என்ன பண்ணுறது டிக்கெட் தீர்ந்து போச்சு வீட்டுக்கு போயிட்டேன் நடிகர் ஸோ அவர்கள் இதுக்கு பற்றி ஒப்பீனியன் சொல்கிறாரு இரநூறுவா டிக்கெட்டை எண்ணூறுவாய்க்கு வாங்கிட்டு போய் உள்ளே போனோம்னா ரெண்டு வேலை சட்டை போட்ட போய் உள்ளே போய் மேட்சை கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க எல்லாரும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இதில் மேட்ச் ஃபிக்சிங் மேட்ச் ஃபிக்சிங் சொல்கிறாங்க ஆனால் உண்மையில் நடந்தது என்ன தெரியுமா மேலே இருக்கிற வருண பகவானுக்கு அங்கே கிரிக்கெட் போர்டு நடத்துகிறவங்களுக்கு தான் மேட்ச் ஃபிக்சிங் அவங்க ரெண்டு பேரும் மேட்ச் ஃபிக்சிங் பண்ணி தான் நம்மளை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க இதை பற்றி ரொம்ப நம்ம நினச்சோம்னா நான் ஏதோ பாலிடிக்ஸ் பண்ணுறதா கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் வீட்டு மேலே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறேன் நான் ஒரு புக்கு எழுதுகிறேன் இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு டிவியில் குழப்பிக்கிட்டு இருப்பேன் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன் நான் வரச்ச